Y la encendida polémica de que comenzó ayer, aquí dimos cuenta que vimos la crónica y que continuó hoy esta decisión que tomó ayer esta votación, ayer en el Senado, que entre otras cosas extendería el mandato, la permanencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dos años más. Quedaría dos años más en el corte, entre otras cosas. Esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba. Esto dijo. Urge una reforma al interior del Poder Judicial. Sobre la ampliación del periodo de dos años, eso este, se llevó a cabo en el Senado. Eh, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en sintonía con la posición que ayer expresó el Consejo de la Judicatura Federal, deslizándose de la autoría de este artículo transitorio que le da dos años más, al frente de la Corte, al ministro Saldívar. Hoy, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial expresó que ellos ayudaron a elaborar el paquete de leyes de la reforma al Poder Judicial y que nunca se discutió ni se propuso esta extensión al mandato del ministro presidente de la Corte. La Asociación de Magistrados y Jueces pidió a los diputados que ahora van a discutir las reformas, dijo... Hacemos votos para que la Cámara de Diputados corrija lo que llamaron una evidente transgresión constitucional. ¿Quiénes dicen esto? Jueces y magistrados. La bancada del PAN en el Senado, grupo de que algunos senadores votaron ayer a favor del dictamen, cosas raras, ya las comentábamos anoche. Bueno, hoy la bancada en pleno del PAN le solicitó al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que en congruencia con sus argumentos renuncie a la ampliación de su mandato por dos años. Por su parte, la dirigencia del PAN anunció que van a presentar una acción de inconstitucionalidad que va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Los senadores del PAN, por cierto, recordaron esta declaración del ministro Saldívar, la hizo en 2017, en ese entonces, meses atrás, el Congreso había votado por ampliar el periodo de cuatro magistrados electorales. Esto dijo el ministro Saldívar hace cuatro años. Coincido también con la propuesta de que existe una violación al principio de independencia judicial porque a través de una ley privativa el Congreso de la Unión altera los términos de las designaciones realizadas conforme a un régimen transitorio que tardó nueve años en diseñarse e implementarse, lo que al margen de las intenciones que haya podido tener el decreto constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia. En la Cámara de Diputados, las bancadas del PAN, del PRD, del PRI, Bien Ciudadano adelantaron que van a votar en contra de este artículo transitorio que amplía el periodo a integrantes del Consejo de la Judicatura, aunque con los votos de Morena y sus aliados pueden sacar adelante esta decisión. También confiaron en que antes el propio presidente de la Corte va a reconsiderar y va, él mismo va a renunciar a extender dos años su mandato. Eso esperarían los legisladores del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Quien también se expresó sobre el tema fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que está preocupada por el voto que ayer se dio en el Senado. La Corte Interamericana hizo un llamado al gobierno de México para que garantice que la duración de los mandatos en la Suprema Corte y en las judicaturas se ajuste a los plazos constitucionales. 